Добрый день! Сегодня поговорим о таком важном понятии, как остановка внутреннего диалога. Я расскажу о своем достаточно интересном опыте, который мне позволил за один раз навсегда остановить внутренний диалог, достичь внутреннего безмолвия. Я говорю навсегда, потому что я один раз, сделав определенную практику, больше не мучился борьбой с внутренним диалогом и достиг определенного уровня внутреннего безмолвия. А сейчас, в начале, я хочу пойти по порядку и рассказать, для чего нам это нужно, для чего важно останавливать внутренний диалог и как остановка внутреннего диалога помогает нам исполнять свои желания силой своей мысли. Чтобы исполнять свои желания силой своего сознания и силой своей мысли, нам необходима внутренняя ясность, внутренняя сила, внутренняя сфокусированность сознания. Есть она у нас или нет? Вопрос. Узнать это может каждый человек достаточно легко, буквально за 5 минут. Вы Можете взять какой-либо объект сосредоточения, например, это может быть черная точка, нарисованная на белом листке бумаги, или это может быть пламя свечи. Вы, вам нужно сесть и сосредоточиться только на этом объекте. Например, вы сосредоточиваетесь на пламени свечи. Когда вы на, не, на него смотрите, старайтесь Думать только о пламени свечи, только о нем, наблюдать только за ним, и чтобы все ваши мысли связаны были только с ним. Как только вы попробуете это сделать, вы сразу же заметите, как ваши мысли перескакивают на какие-то другие темы. У вас в сознании происходит некий рой, некий хаос, возникают какие-то автоматические мысли, все это в голове начинает крутиться, вертеться, и вы будете уже с определенным усилием возвращать свое внимание на свой объект сосредоточения, на пламя свечи. Вот, вот это вот отвлечение наших мыслей от объекта, сосредоточение как раз и является тем препятствием, которое мешает нам воплощать свои желания в нашу жизнь. Как раз именно вот этот мысленный мусор и является таким препятствием, который мешает набрать нам определенный уровень энергии, который позволяет а, осуществлять желания силой мысли. И именно из-за вот этого мысленного хаоса, мысленного шума или мысли мешалки можно назвать вот это явление, которое мешает сосредоточиться на нашем объекте, на определенной теме долгое время. И чтобы освободиться от этого, нам нужно достичь остановки внутреннего диалога. Бывало ли у вас так, что вы, слушая куплет какой-либо запоминающейся песни, далее потом эта песенка крутилась у вас в голове а, на автопилоте постоянно. Еще говорят, эта песенка засела у меня в голове. Если вы это испытывали, то тоже поймете, о чем идет речь. То есть какая-то такая психическая вязкость, какой-то психический автопилот мыслей, который помимо нашей воли крутится и крутится в сознании мешая нам сосредоточиться на какой-либо теме или решить какую-то задачу, используя все наши психические силы. Получается так, что наша психическая сила расщеплена на множество таких э, объектов. Вот, чтобы этого не было, нам нужно остановить внутренний диалог. Есть много различных практик, которые помогают сделать это. Каждый из вас должен найти ту практику, которая 
подходит именно ему. Потому что здесь нельзя сказать, что нужно использовать именно эту практику, а, а другие практики, они все не имеют смысла. Все мы разные, все мы индивидуальны. Каждый подбирает практику, которая ему по вкусу. Но цель у всех одна. Нам нужно достичь остановки внутреннего диалога. Тогда сила нашей мысли заметно возрастет. Как это делал я? Я использовал такую практику, которая называется тратака или тратака. Сейчас такую букву ударения не важно. Итак, я использовал тратаку. Суть этой практики в том, что ты сосредотачиваешься на какой-либо одной точке долгое время, думаешь только об этой точке. Если мысли куда-то уходят, возвращаешь свои мысли обратно на эту точку. То есть я нарисовал на белом листе, то есть я взял белый листок, нарисовал там точку и смотрел на нее. Упражнение достаточно нудное, скучное. Оно подойдет не всем, но я использовал это упражнение, потому что оно мне показалось достаточно эффективным. Также можно сосредоточиваться на своем дыхании. Есть какие-то динамические медитации. То есть есть много разных и разных практик, которые помогают человеку остановить этот внутренний диалог. Еще такой важный момент хочу отметить. Остановка внутреннего диалога очень тесным образом связана с нашей способностью осознавания. То есть наша осознанность тесно связана с остановкой внутреннего диалога. И наоборот, остановка внутреннего диалога напрямую связана с тем, какая у нас осознанность. Если низкая осознанность, соответственно, внутренний диалог будет большой, сильный, и, соответственно, результаты по силе мысли будут слабые. И наоборот, если а наша осознанность достаточно развита, то и вну... шансов возникнуть у внутреннего диалога все меньше и меньше становится. Это такой важный момент. Любые посторонние негативные мысли, которые возникают, когда вы работаете со своим намерением, это и есть внутренний диалог. Он бывает негативный, нейтральный, он может быть отвлекающий, он может иметь разную направленность, но суть его одна – она отвлекает вас от вашего намерения. А напоминаю, чем больше мы энергии своего внимания сфокусируем на своем намерении, тем лучше, быстрее и качественнее будет результат воплощения нашей силы мысли. Приведу небольшой пример. Предположим, вы работаете над намерением, чтобы определенный человек пришел к вам и сделал определенные действия. Когда вы сосредоточились и начали работать с этим намерением, вы сразу замечаете посторонние мысли, которые могут вам навевать различные сомнения. Предположим, этот человек не придет, ты ему не нужен, твоя сила мысли не работает, в прошлый раз она не сработала, вряд ли это произойдет. Ты занимаешься ерундой, по новостям говорят вот об этом и так далее. То есть мысли, они могут или навевать различные сомнения. Сомнения эти могут быть связаны, конечно, с вашими внутренними негативными установками. Они могут просто отражать хаос ваш, вашего ментального тела, так скажем, хаос вашей психики на более глубинном уровне. Или эти мысли могут навеиваться из каких-то других источников. Соответственно, чтобы наше намерение успешно реализовалось, и этот человек пришел к нам и сделал то, что мы захотели, нам нужно избавиться от этих мешающих мыслей избавиться от этого мысленного мусора. И здесь возникает очень много вопросов, так если поразмышлять. Хочу рассказать вам о своем достаточно необычном опыте, как я останавливал свой внутренний диалог. Я использовал такое упражнение, как тратака. Нарисовал на листке, на белом листке альбомном черную точку, сел поудобнее и начал 
погружаться внутрь себя и думать только об этой черной точке. Со временем я стал замечать, как всплывает вся эта мысленная грязь и растворяется из-за того, что не получает уже должного внимания, поскольку все внимание сосредоточено на точке. Но далее, погружаясь все глубже и глубже в глубины своего сознания, где-то уже на границе бодрствования и сна, так скажем, когда я вошел уже в измененное состояние сознания, достаточно глубокое, так во внутреннем пространстве своего сознания, погружаясь достаточно глубоко, я услышал некий вначале гул, такой похожий, как будто можно сравнить, вот когда мухи летают а в куче, мухи, какое-то такое жужжание, множество-множество различных голосов. Когда я прислушался к ним, я ощутил хор множество негативных голосов, негативных диалогов, и, как мне тогда показалось, они не принадлежали мне. То есть это были голоса, которые мне были незнакомы. Когда я в измененном состоянии сознания, на грани бодрствования и сна прислушался к этому рою а, негативных, отвратительных голосов, я услышал, мне показалось на тот момент, что они обладали каким-то самостоятельным сознанием, что они были как бы отделены от меня. На задворках своего сознания, в сноподобном состоянии, я вступил в диалог с этими с этим нечто, с этим роем негативных голосов. Мне не понравились их ответы, мне не понравилось э, их присутствие, мне не понравился их голос. Я помню, голос у них был что-то в этом духе. Духовное развитие! Такой... Даже я близко не изобразил всю отвратительную интонацию этого хора, этих голосов, но было э, очень мерзко, отвратительно. И тогда я применил силовой метод воздействия на них, поскольку до этого был знаком с практиками, которые позволяют изгонять каких-то нечистых дух, духов, нечистых бесов. Что именно я делал? Я сейчас упоминать не буду. Хочу только отметить, что этот силовой метод, он основан на вере, а также на знании определенных практик и упражнений. Сразу же после применения этой практики эти голоса исчезли. Я почувствовал, осталась какая-то часть некого присутствия этого нечто, а им я поручил приносить мне полезные знания, которые помогают мне в моем развитии. Итак, что это было? Конечно, если сейчас размышлять на эту тему, то могут возникнуть самые разные версии, но я не спешу с выводами, потому что это было в сноподобном состоянии, возможно, это вообще был сон, какие-то грезы, я поэтому никаких поспешных выводов не делаю, но зато результат был просто замечательным. После проведения этого ритуала, этой практики, в сноподобном состоянии, на грани бодрствования и сна, после изгнания вот этого нечто, я заметил, что внутреннее самоощущение заметно изменилось. Я бы его назвал внутренним безмолвием. Внутри образовалось такое внутреннее безмолвие, или можно так сказать, мое внутреннее безмолвие, моя остановка внутренней тишины достигла определенного уровня, то есть стала на уровень выше. Конечно, она не стала совершенной, но стало на уровень выше. Вопрос, что это было, остается открытым. Если сделать какие-то быстрые выводы, то на ум приходит 
некое чужер... чужеродное устройство по Кастанеде. Или вот я читал духовный опыт монахов и сихастов, которые, занимаясь внутренним очищением с помощью непрестанной молитвы, с помощью Иисусовой молитвы, они обнаружили, что на каком-то этапе могут возникать голоса, которые будут отвлекать от молитвы. И, как они пишут некоторые, вы заметите, по мере очищения своего сердца вы заметите скрытые мысленные внушения, которые были вам незаметны до этого. Конечно же, они называют, что источником этих скрытых мысленных внушений являются бесы. Поэтому интересный вопрос, что это было. Но я выводов окончательных не делал. Я просто это назову нечто, которое можно изгнать, и обрести внутреннее безмолвие. Еще стоит помнить, что как только вы остановите свой внутренний диалог, ваша интуиция заметно усилится, а также по мере очищения своего сознания слой за слоем, у вас будут вспышки интуиции и телепатии. Почему я так могу утверждать? Потому что у меня было... Несколько достаточно ярких случаев вспышек телепатии, которые на грани паранормального. Об этих случаях я уже расскажу в своих следующих видео. Итак, вот я с вами поделился своим опытом. Я счел его полезным, потому что для меня он не оказался пустым. Я получил достаточно много в результате этого опыта. Я обрел определенный уровень внутреннего безмолвия и у меня появились периодически стали появляться вспышки телепатии когда я нахожусь среди людей поэтому призываю и всех вас заниматься очищением своего сознания заниматься остановкой внутреннего диалога стиранием всех негативных автоматических мыслей и даже если где-то на задворках сознания вы увидите нечто необычное, что случилось со мной, не стоит делать каких-то поспешных выводов, например, что это там бесы или еще что-то, или не стоит делать никаких выводов, стоит только знать, что это нечто, можно это назвать просто некие психические явления, некое психическое образование. Вы можете изгнать достаточно просто и достаточно легко. Все эти силы заложены в каждом человеке, силы навести порядок в своем сознании. И, и вот здесь очень важное предостережение. Я рассказываю о своем, лично о своем опыте. Это не означает, что вам нужно делать то же самое. Почему я так говорю? Потому что если вы в каких-либо своих практиках погрузитесь достаточно глубоко внутрь себя и услышите какие-то голоса, с ними ни в коем случае нельзя входить в разговор. Это очень важное правило. Почему нельзя входить в диалог? Потому что так можно легко э, сойти с ума. То есть ваша крыша может уехать. Почему я вошел в диалог? Я не вошел в диалог. Моей целью было идентифицировать объект и избавиться от него или оставить. То есть моя цель была вот такая. Он предаст тебя. Совсем как такая. твои родители. И как твоя сестра. Но если вы в своих практиках услышите какие-то голоса, неважно какие они будут, приятные или негативные, ни в коем случае, ни в коем случае нельзя с ними вступать в диалог. <coughs> тем более в продолжительный, тем более, если вы будете так несколько дней, это несет духовную опасность. Как пишут некоторые монахи и сихасты, если прислушиваться к таким голосам, 
то э, эти голоса остаются потом с человеком, и у него уже возникает, может, во, могут возникнуть э, психические заболевания, когда эти голоса его преследуют и начинают ему давать какие-то команды и так далее.